again mga inangits and welcome back to my channel continuation ito ng components upgrade sa part 1 is yung ram upgrade so dito naman sa part 2 SSD upgrade naman ang gagawin ko. So, iko-clone ko ang buong programs ng PC na ito from HDD to SSD. So, sa part 1, hindi ko na ipakita yung performance ng RAM upgrade. I will show you the performance and the capacity of the memory. Ayan. So, nadagdagan siya. 8GB na siya. Before is 4GB. Slots use 2 of 2. Before 1 of 2. Available is 4.3 GB. This part 2, yung upgrade ko yung storage naman. Ang nakasalpak dito is HDD, hard disk drive. So, yung upgrade ko siya sa SSD, which is solid state drive. So, unahin ko muna yung software ng cloning. Ang gagamitin kong pang-clone programs is as Todo Backup Home 13.5 version. So, nata-download po yan. Open nyo lang yung Google nyo, and then search is us. Okay, ito. Click nyo. Hanapin nyo yung backup and restore. Ito yung sinelect ko. Yung home. So, click nyo yan. Okay, ayan. Merong buy now, merong free trial. So, ang sinelect ko is free trial. Ayan. Click nyo lang yung download. Kasi sa akin, meron lang naka-download eh. Okay, ito siya. So, once na download na ninyo, close ko lang to. Double click nyo to. Click yes. Yan, loading. So, sabi update now. Pero yung lalabas niya ay, ano, start installation. Okay, click lang nyo yun. Sundin nyo yung instructions. At lalabas itong desktop icon na to. So, once na na-install nyo na, close ko lang to. Close ko lang din to. Ready to launch. Yan, click nyo lang to. So, double click ko to. Just a pie ko ng isas. Ayan na siya. Kung, kung meron naman kayong pambili, hindi, why not? Bumili kayo na ngayon ng subscription nito. Sa SSD naman. Open ko lang. So, dito hindi makikita yung SSD na storage. C drive and D drive lang. Dahil nandun siya sa disk management. Right click lang sa disk PC. Click manage. Under the storage, click the disk management. Ayan siya. Dahil na unallocated, kaya hindi siya nag appear dito. Sa folders or dun sa file explorer. Bago yung clone ng OS or operating system or nag whole program ng PC, check mo muna yung source. Ito yung source sa disk 0. Right click dito. Properties. Then volumes. Check kung ano yung partition style niya. So GUID par partition table. GPT kung tawagin. Dapat, ganun din sa target storage or dito sa disk 1. Yan. Quick properties. Volume, yan. Sinet ko na siya as GPT. Kung partition style niya is MBR, dapat yung target ninyo is MBR din. I-right click nyo lang yon, and then convert to MBR this. Pero kung brand nyo yung ano, SSD ninyo, may magpa-pop up dyan na selection or option kung MBR ba or GPT. Check ko muna yung specs. Ito yung specs niya. Ang OS, Windows 10 Home Single yan. CPU, Pentium Enter the 700. Ang RAM, dahil na na-upgrade ko na yung RAM, so 8GB na. Ang motherboard, Acer. Graphics, all-in-one LCD. Intel HD graphics. Storage, Western Digital yung kanyang storage. Ito yung source. Ito yung target kung saan i-clone yung programs nito. Ito yung source. Ito yung target. So, naka-indicate na SSD. Ito, HDD. Optical drives, hindi ko yata, natanggal yata yung wires. Kaya, nag-detected siya. Okay, so mag-start na ako. Select the clone. Select the box and check to select all the programs. Here, ito yung source. Then, click next. And then, select the target. Click next. So, kung sure na, click proceed. Clone will permanently wipe out all data on the target list. The following partition will be deleted and start new clone. You want to delete the partition and start clone? Click continue to proceed. 
Okay, ayan. So, stop ko muna yung recording. I will continue pagka natapos na yung cloning. Ito na, tapos na ang cloning. Mag 100% na. So, click ko yung finish. Okay, para ma-check kung na-clone ba siya. Check natin. Ayun. A, B. A drive and B drive. Doon siya na-designate. Alright. So, pagpapalitin ko ngayon itong SSD, papalit ko dun sa slot ng HDD. Babaklasin ko ulit itong PC para mailagay. Ito yung papalitan ko. So, papalitan ko yung mga screw. Ito yung HDD. Ito yung SSD. Gabalik ko na. Okay, testing na. Switch on. Mas mabilis yung boot up process niya. Okay, so mas mabilis na siya ng konti kumpara dun sa dating HDD na storage. Mas okay na. Yes! Successful! Check yung performance. Task manager. Memory, ganun pa rin. 8GB. Dito tayo. Ayun na. So, SSD na siya. So, mas maganda yung performance niya ngayon compare sa HDD. So, ito. Okay, check natin yung storage, disk management. Right click, click manage. Under the storage, disk management. Okay, mas okay na siya. Yung optical room niya, ito na. Okay na rin. Detected na. Inayos ko na kanina. Okay, healthy naman. So far, walang naging problema. Okay, check namin sa specking. Storage. Ganyan na siya. Ganyan. Perfect. Mas okay na siya ngayon compared before. So, nag-improve yung performance niya. Dati, 
is rough yung kanyang uh, launching ng mga applications ngayon. Nag-smooth naman kahit pa paano. So dahil nga mababa yung specs nito, tsaka yung CPU niya, yung processor, hindi ganun kataas, hindi ganun ka-high-end. Ito kasi ano eh, Pentium lang yung kanyang CPU. Okay, that's it mga inangit. Okay, hanggang dito na lang, paalam. At kita git sa susunod na videos!